Buenos días, humanidad. Les doy la bienvenida a este tutorial sobre imperialismo. Mi nombre es Fernanda Córdoba, soy profesora de Historia y soy licenciada en Educación. Así que sin decir más, vamos a empezar. Luego de la Segunda Revolución Industrial, el mundo quedó eh, tácitamente, imaginariamente, dividido en dos. Por un lado la parte rica, eh, como verán en el mapa, el norte, y por otro lado la mayoría de las zonas pobres. Por un lado estaban los países ricos, que estaban industrializados, eh, eran todos superpotencias, eh, eran conocidos como países centrales o metrópoli. Y por otro lado están los países pobres, que eran llamados periféricos y son proveedores de materia prima. Eran y son proveedores de materia prima. En esta división internacional del mundo eh, había un intercambio que era eh, absolutamente desigual. Mientras eh, los países pobres vendían la materia prima a bajo precio, eh, los países ricos con esa materia prima elaboraban el producto industrial y lo vendían a un precio exorbitante. Con el paso del tiempo, los países pobres necesitaban dinero para acomodar su infraestructura con el objetivo de producir una materia prima de calidad en tiempo y forma para satisfacer al mercado internacional. Es por eso que solicitaron préstamos a los países ricos que volvieron a los países pobres en forma de capital, aumentando la dependencia y el endeudamiento de estos e incrementando el poder de negociación de los países industriales. Haciendo esta pequeña introducción, estoy en condiciones de definir al, al imperialismo como la conquista y dominación política, militar y económica de otras regiones y pueblos del mundo. Es decir, es el sometimiento de los países ricos hacia las regiones pobres para obtener sus riquezas naturales. En esta imagen se ve claramente cómo se ironiza el reparto de China y la actitud de las potencias para ocupar estos territorios, principalmente la actitud de la reina Victoria de Inglaterra y del emperador alemán. En esta imagen se muestra a Cecil Rhodes, quien fue el primer ministro de la colonia del Cabo, en África, eh, aparece caricaturizado, simbolizando la ambición de Inglaterra sobre África. Así comienza un apetito por el territorio del otro. Pero, ¿qué es lo que llevó a los países ricos a lanzarse sobre los países pobres? Hay una diversidad de causas que explican este fenómeno histórico. Por un lado están las políticas, eh, la demográfica, las causas económicas. Así que vamos a detallarlas a continuación. Eh, obtener materias primas... Invertir capitales y la apertura de nuevos mercados son los principales factores económicos de este proceso histórico. Como causa demográfica aparece la necesidad de despoblar a Europa. Es decir, la necesidad de liberar el excedente de población desempleada. Por eso las potencias europeas decidieron apoyar la inmigración hacia las regiones pobres del planeta, entre ellas América Latina y nuestro país, que entre 1880 y 1930 recibió 4 millones de inmigrantes. Entre las causas políticas se pueden mencionar la idea de demostrar superioridad a los otros estados. Eh, es decir, la superioridad de la civilización europea. 
eh, las cuestiones de prestigio y poder que originó y aumentó la rivalidad entre las potencias, el nacionalismo arrogante que finalmente conduce a la Primera Guerra Mundial y el intento eh, de ocupar espacios para que otros no lo hagan. El poder imperialista no se ejerció siempre del mismo modo. En algunos casos, los países incorporaban las zonas dominadas a su territorio y las gobernaban directamente a través de funcionarios enviados por la metrópoli, es decir, se convertían en colonias. Otras veces se establecieron protectorados. En este caso, los países dominados seguían teniendo sus propias autoridades nativas, pero eran tuteladas por la potencia imperial que dejaba fuerzas militares en el territorio para vigilarlo o se reservaba el derecho de intervenir. También hubo modos informales de dominio. Por ejemplo, las áreas de influencia. En estos casos, los países que estaban dentro de esas áreas eran supuestamente independientes, pero alguna potencia ejercía presiones económicas y políticas sobre ellos. En este caso, Estados Unidos sobre América Latina y específicamente sobre América Central. Estados Unidos buscó beneficiarse del comercio con América Latina. Por eso impidió la instalación de colonias europeas en el resto del continente. Esta posición se manifestó en una expresión que resumió su política internacional, América para los americanos. Esta política se apoyó en la doctrina Monroe, que prometía represalias ante cualquier intento de las potencias para conquistar territorios americanos o intervenir en cuestiones americanas. Esta doctrina fue conocida como política del garrote. A fines del siglo XIX se impuso una nueva visión del mundo y los hombres de ciencia comenzaron a buscar las respuestas para desentrañar los misterios de la naturaleza y explicaron los fenómenos sociales y políticos que ocurrían en el mundo, por ejemplo, la dominación de la burguesía o el imperialismo. La primera de ellas fue el positivismo ideado por Augusto Conte. Esta ideología rechazaba la intervención de la Iglesia y defendía los métodos del conocimiento de las ciencias naturales. Se basaba en la observación y en la experimentación como único medio de conocimiento. El positivismo afirmaba que se debía abandonar las supersticiones y las creencias populares y aplicar el método científico para poder progresar. Y por último aseguraba que a través de la razón y la ciencia se podía conocer el funcionamiento de la naturaleza y del mundo. ¿Qué relación hay entre el positivismo y el imperialismo? La respuesta es muy sencilla. Recordemos que el imperialismo es una actitud adoptada por un estado para pretender colocarse por encima de otro, estado o comunidad. El conocimiento científico defendido por el positivismo sería el argumento para que las potencias europeas pudieran someter a los pueblos nativos considerados inferiores con la justificación de que llevaban ciencia y progreso a esas regiones. Por otro lado estaba el evolucionismo postulado por Charles Darwin, quien afirmaba que los seres vivos luchan por su supervivencia y que ante los cambios producen modificaciones en sus costumbres o en sus organismos y si no lo hacen, mueren. Cuestionaba las explicaciones religiosas sobre la creación del hombre y del universo. 
y afirmaba que el hombre es el último exponente de la evolución natural. ¿Cuál es la relación entre el evolucionismo y el imperialismo? Sostenía que aquellos mejor adaptados para la lucha por la vida en un proceso de selección natural serían los más aptos para llegar a sobrevivir. El evolucionismo intentó justificar al imperialismo, argumentando de que los individuos y las colectividades con mayor capacidad serían los más aptos para sobrevivir. En este caso, el hombre blanco, con su organización y superioridad basada en la civilización europea, estaría facultado para llegar a dominar y utilizar en su provecho a los pueblos inferiores. Y por último, el darwinismo social ideado por el alumno, el discípulo de Charles Darwin, Spencer. Esta teoría articulaba con los ideales de la burguesía y justificó el dominio colonial y el racismo. Fue una teoría utilizada para explicar la evolución de la sociedad. Sostenía que la sociedad funcionaba como un ser vivo con órganos y funciones y evolucionó a través de la ley de la supervivencia del más up. Argumentaba que en la sociedad se libraban luchas por la supervivencia donde tenían éxito los más fuertes e inteligentes y que el Estado no debía proteger a los desfavorecidos en esa lucha porque se rompía el equilibrio natural. ¿Pero qué relación existía entre el darwinismo social y el imperialismo? Por un lado, el imperialismo es la doctrina que apostó a que una potencia económica extienda su dominio o territorio sobre otra nación, a través de diferentes tipos de colonización. Según la teoría de Charles Darwin, adaptada por Spencer, el hombre blanco y la civilización europea serían los sobrevivientes más fuertes de la evolución natural y estarían en condiciones de someter y conquistar a los menos aptos, es decir, a los pueblos inferiores. Terminando ya con este tutorial, eh, vamos a nombrar eh, algunas consecuencias de este fenómeno histórico. Los nativos fueron obligados a trabajar hasta el límite de sus posibilidades. Los recursos productivos fueron explotados indiscriminadamente hasta el agotamiento. Y por último se mencionan la destrucción de tradiciones que constituían el patrimonio cultural de esos pueblos. Eh, bueno, eh, gracias humanidad, hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que todo lo que han escuchado en este tutorial son los mismos contenidos que están en clase. Me pueden seguir en las redes sociales. Eh, si les gustó, regálenme un dedito para arriba. Si no les gustó también, les mando un saludo grande. Cualquier consulta me la pueden hacer por el Face de Historia. Y me despido hasta nuestro próximo encuentro.